的氢弹攻击已经将他彻底击毁。吕布精巧巨兽的行动路径。以后这黑龙飞船就是我们的了。智能系统已经侦测到咱们的情况了。东风，赶紧进去。警告，警告，系统受到攻击，请在三十秒内输入密码，否则启动自毁程序。还有自毁程序。阿巴塔，快！计时结束，飞船怎么没自爆？嗯，还好本恶魔巴巴塔聪明。时间紧迫，别卖关子了。原理很简单，我摧毁了这艘飞船的智能系统，那么飞船的自毁装置自然也无法运转了。你摧毁智能系统？嗯，将铺天盖地的流量导入这艘飞船的智能系统，系统无法短时间内处理如此庞大的数据，就会宕机。这么野蛮？这种野蛮摧毁也是看实力的，在智能层次上，我远超过这艘飞船的智能系统，所以才能做到。不过遗憾的是，野蛮摧毁的后果是整艘飞船的控制系统损坏，短时间内想再启动它是不可能了。爸爸他，谢谢。<笑>小事小事，东风。这艘黑龙山 X 八幺飞船在宇宙中也算不错的飞船了。这艘飞船的主人应该是银河系里有一定地位的人物，他的遗物肯定不错，带走。还有那三具流银护卫也带走，我修一下，看能不能再用。那武器呢？这艘飞船有没有能击杀金角巨兽的武器？你刚刚的野蛮摧毁有没有破坏武器系统？野蛮摧毁只针对智能系统和控制系统，武器不受影响。我刚刚检查过，武器有点老化。毕竟经历了数十万年时间，不过你放心，以我恶魔巴巴塔的能力，一两天时间内，保证组装出一件能击杀恒星级的武器。太好了
麻烦你了，爸爸他。小事小事，飞船我现在就收进我的储存空间，进行武器修复。出去的时候，我再将这艘母舰残骸引收起来，找找有什么好东西。现在国民遗迹里，那里信号被隔绝了。好，出来就好。外面现在怎么样？金角巨兽被氢弹重伤后，疯狂地攻击了韩夏和印凡的所有战争基地，江南基地时也遭到了波及。幸好他只是发泄怒火，并未对基地时集中攻击。在我们韩夏国将士的奋勇抵抗下，金角巨兽后来调转了方向，往扬州州去了。你先回江南基地时看望下家人吧。之后，我们在战神宫旁边。南下国六大基地市，在今夜金角巨兽第一轮攻击下死难的民众和将士，不下于五百万人。五百万人，金角巨兽，宇宙中的巅峰噱头。虽然才达到恒星级，可对地球人类而言，就是末日。人类在他面前如同弱小的蚂蚁，而金角巨兽，就好像一个巨人，跑到一个又一个蚂蚁窝，不断踩死一群又一群的蚂蚁。由于金角巨兽摧毁了全世界所有的战争基地，大批海域怪兽已经沿着河道攻向了各大洲内陆
各国的军方和武者们都与海域怪兽发生了交战，战况极为惨烈。这是种族之战，生存之战。加一司令，罗峰，罗峰，在吗？贾司令，发生什么事了？难道金角巨兽又折返海峡国了？不是。金角巨兽在摧毁全球所有的战争基地后，返回海底休息了。眼下棘手的是海域怪兽。海域怪兽？嗯，在你们江南基地市东部，有十二头王级海域怪兽刚刚登陆，其中有六头朝东南军区方向去了。这个时候我也不多说了，拜托了，罗峰。保护好我的家人，一旦基地市遭到攻击，协助防御和救援工作。可惜。那三架机器人都是黑龙山 X 八幺飞船上的维修机器人，攻击力就一般，帮不上你什么忙。流萤护卫和飞船上的武器需要多长时间修好？流萤护卫需要三天能维修好。至于武器，我已经将黑龙山 X 八幺飞船上最厉害的单体攻击武器——镭射炮给拆了下来，正在维修中。镭射炮需要的能量结晶，我这也有储备。修好需要多长时间？我在全力维修中，预计还有二十八至三十小时。一天多时间，只能寄希望于金角巨兽休息和养伤，那我多花他一点时间了。查清楚这六头王级怪兽的资料了，分别是盘踞于东海的东海青龙，蛰伏在北方海域的镇山鲸王，长期在南澳大陆两侧水域活动的剧毒水母王和紫青龙。印犯一代活跃的肩甲地龟，以及在阿拉哈地区出现过的地龙王，这六头王级怪兽不仅都是一方霸主，其领地也互不干涉。这次居然合作了起来，能够命令王级怪兽的，只有深海中的两大兽王。难道兽王也已经加入金角巨兽麾下了吗？罗峰。江南基地市的安危全在你一人肩上了。江浙一战进行全国直播，老周，全世界的人类此刻都是命运共同体，人们需要希望。罗峰就是这个可以给全世界带来希望的人。现有六头王级怪兽正朝东南军区而来。前战争基地已被金角巨兽全部毁坏，将士们不得不以血肉之躯来对抗怪兽。
最新消息，击剑武馆罗峰巡查室正以最快速度飞往东南军区前线。罗峰巡查室的飞行速度达到了五千六百一十米每秒。性命，所以全部都去死吧！停。
勇气怪兽率领的灾难军兽潮，单单一月十四号这一天，从海洋中飞出来的王级怪兽，就达到了九百零三头之多、啊。王级怪兽中，弱的堪比行星级一阶武者，强的堪比行星级三阶、四阶武者。而人类行星级强者唯一的优点，就是拥有黑神套装。这令人类行星级强者死亡率上比王级怪兽低，可再低，还是有行星级强者陨落。罗峰。在你身上寄托了全体寒夏将士和民众的巨大期望，一定要保重，加油，罗少将。只要输入念力就能催动，但要想发挥出它的真正威力，你就得凝聚大量念力，催动上面的活形刀片，刀片飞速旋转，产生巨大能量，一击射出，轨迹飘忽不定，威力惊人。Thank <laughs> you. 
。之前关于金角巨兽的视频，让人泪绝望。现在韩信儿女都期盼着有一场胜利，终于。终于让人们看到了一点生存的希望。中南军区危急，姚虎长老正迅速赶去支援。西南军区危急，朱喜长老正迅速赶去支援。祖国大地，烽烟处处。罗峰虽强，但毕竟是一个人，无法同时在两地战斗。但此战大胜，令受到鼓舞的超越战神们热血沸腾。纷纷赶赴战场之内各国消灭王级怪兽超过百头，确实是一个令人振奋的数字。那头受伤的金角巨兽，此刻不知在哪里蛰伏，而人类如此大规模的全面作战，是否会激怒沉睡海底的另一头兽皇？
关注和雷神正在闭关的关键时刻。嗯，哦，关注为何突然闭关？金角巨兽肆虐时，曾专门经过红明基地时攻击乌关总部，欲杀死关注和雷神。星际运输舰本就结实，恒星级一阶的金角巨兽要破坏它不可能，吞又吞不下。关注和雷神就在其中闭关寻求突破方法，以迎战金角巨兽。守王毕竟速度太快，其他地区武者被王级怪兽绊住，无法及时赶到。三大轻卫遂全力阻止兽王，奈何实力向上悬殊，均已重伤，无法继续战斗。神力唯一一次击杀的兽王，就是关注击杀的出手兽。这次关注不在，身后就是数亿平民。集中在活刀盘上，使出更具威力的第二形态。
爪兽皇，我已灭杀。小子，这八爪兽皇真是找死啊！他出了海，做雷神的对手都不配。以你如今的实力，收拾他还不是小菜一碟？真是白痴！利达哥所在的东南军区，怪兽数量最为密集，我得回去支援。啊！最新播报：八爪兽皇已被罗峰击杀。这罗峰不愧是地球上的精神碾石天才，实力竟然增长这么快。以到现在的实力，是无可争议的地球第一精神碾石，跟二弟比，估计也相差无几。地球上有这样的天才，我死战若死去，也能安心。叶赞古玉家传说的至高天人合一境界，盘下内家拳的人肉合一圆满之际，原来超越他们，我就能踏入领域之境。恭喜你。你打算独自迎战那金角巨兽？你我兄弟数十年出生入死，这一次，我绝不允许你孤身前往。好，一起去。嗯。投放十二号药液。是海域怪兽的冲击下，亚美利加受损最重。欧罗巴半天内，六个基地师都将与海域怪兽展开全面战斗。
江南基地失不出两小时，也将面临生死考验。海域怪兽我们不怕，王级怪兽我们也不怕。我们人类数十年不断加固改造基地时，就算跟海域怪兽拼得再狠，我们也不至于灭亡。真正让我们害怕的，是那金角巨兽。待它完全恢复。没有任何一个人，任何一个基地师能够阻拦他。虽然我杀死了一头兽皇，可是对整个战局又有多大影响？怪兽中最让人类无奈的，是那金角巨兽。萨巴塔，武器修缮的怎么样了？有烟护卫已经修好了，雷兽炮还差一点。昨天凌晨，那金角巨兽进入海底休息，不知道什么时候会出来。靠近南极洲的斯文斯岛周围海域飞出海面。啊啊巨兽，它出来了！巴巴塔，雷兽炮还没修好吗